Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you have to Hindu analysis of the most important articles and editorial and discuss them. So, now, we have to discuss the Hindu analysis of the most important articles and editorial and discuss them. So, now, the first article is that the Supreme Court is going to be a judgment. No bar on contesting two seats in one poll. The election commission is going to be a judgment. लॉयर आदमी तो रेन मारे थे ना वन पेटिशन ना है किधर यार अपन रे अश्विनी उपाध्याय और वो वन पेटिशन्स ना है किधर तो आर मनवेन ना मारे द्रेन अंधे ले न्यू वक्बा व्यक्ति के ना अपन रे वंदे सीट वंता घोषणे मारे रे इंद्रिका इलेक्शन ले ना अपन रे वक्बा व्यक्ति वंदे किंता हेच चातवा यारड अधिकोषकर नोटरी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने इधर नम कल सला इधर न पंद्रह पार्लियामेंट इन कल सा हाँ गांगी और ये न आदरी इधर तिद्दु पटिकला न तरबे कादरे शासकीय वागी अथवा शासकांग का द मूल के न पंद्रह तिद्दु पटिकला तरबे को बदला के न पंद्रह कार्य अंग न्याय अंगे दिखे जवाब दरा लान त 33 क्लास 9 नहीं नहीं दिला इधर वाला गेन मार्ट तरफ पंद्रे ये क्लास 7 वाला गेन मार्ट तरफ पंद्रे ये वन दो वब्बा व्यक्ति के ये रेडो सीटिंग निलो अंत आवकाश वाला कोट तरह सो डरे सेक्शन 33 क्लास 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला गेन अपंद्रे ये वन दो वब्बा व्यक्ति अन पंद्रे ये रेडे अथवा ये रेडे किंता यारड़ किंता हैच्चिके सीट निलती दरो, बट एना पंद्रे अत्तमत नोर आरवत आराली इधिके तिद्दु पड़ी एना तंदु, ओबा व्यक्ति एन मार्ट वधा पंद्रे यारड़ क्षेत्र गड़ाले मात्रे एना पंद्रे इलेक्शन ओन निर्भो धन तेरे कानून ना मार्ट तरे, यारड़ क्षेत्र दले ओर एना पंद्रे चुनाव ने निर्भो धन विरोध पक्ष दा वोट नहीं दिला आ विरोध पक्ष दा वोट ना वढ़े तो कोस करे ये दोन मार्ट तरे जो तक नोटरी इन्हों अंदु देश ऐने रहता पन्द्रे नम्मा पक्ष ऐने दे अधेना पन्द्रे न राष्ट्रीय कृत पक्ष अथवा राज्य पक्ष अंतरे जनरल के तिलस्कोस करे ना पन्द्रे ये ला कंस्टिट्यूएंसी अथवा ये ला क्षेत्र नूरा आयवत अभ्यर्थियों के निर्णय से तो इधर ले कैलोंडिस्ट अभ्यर्थियों के ना पंद्रह यारों डक्षेत्र के लिए निर्णय होना आवकाश कर दो आवाज़ के ना के तो पंद्रह निम्न पक्ष अष्टो यारों नूरा इप्पत नालक को क्षेत्र के लिए कंटेस्ट मार दंगा करते हाँ गांगे जनरल गेन बावने मुड़ते पंद्रह ये पक अतो उब्बा बैठती के ना पन्द्रे यारडु क्षेत्र गली के यारडु क्षेत्र गली के ना पन्द्रे उन्हें के रिप्रेजेंट मारेंगे लातो यारडु क्षेत्र गली इंदा उन्हें ना पन्द्रे यारडु क्षेत्र का ना एटेटाइम हैंडल मरला रिप्रेजेंट मारा लंद्रे इगा नमक क्षेत्र याव दिल्लतला अदरिंदे उब्बा एमएलए रहता है और उन्हें इगा यावदे ओबा व्यक्ति गद्रो अंदर इगा नोटरी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ओरे एरेड सावर धन्ना लग रहे एरेड क्षेत्र दल नीति द्रो और एरेड क्षेत्र दल गद्रो अदाद में वंद क्षेत्र दल लेना पंद्रह और ये आवकाश वन तक तक पड़ा थेरी द्रो हागा के और नितंता इन्नंद क्षेत्र वन और एन मणिद्रा � जो तक नोटरी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 33 क्लास 7 एंड मरता तो पंद्रह वब्बा व्यक्ति ये रेडू क्षेत्र गले के चुनाव ने निलक के आवकाश कोट रहे आधे एक्ट अली सेक्शन 90 सेक्शन 70 एंड इधर ला इधर ये एंड मरता पंद्रह यावदे वंदु अभ्यर्थी ये रेडू क्षेत्र गला ना प्रतिनिधिसूचन � क्षेत्र का लाना प्रतिनिधित्व दिलाना है इतनी तरह हाँ गांगी ये दो अदरा तद्विरुद्ध वाकी दें अंता है इतनी तरह सो नोटरी इन्हों अंदर ना पंद्रह इगा बाय इलेक्शन मार्ग का कहते हैं नोटरी नोटरी ओबा अभ्यर्थी एरेड क्षेत्र का लेने इतनी तरह एरेड क्षेत्र का लेल जैसी दरने वंदु क्षेत्र ना उरु � 
ಅವರ ಒಂದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಮನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಕಳ್ದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಹಾದಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಭರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗಲಿತ್ತೆ ಅದೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ವಿಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಂಭವ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಡಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿಗೆ ಕೂತಿದ್ರು ಸೊ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರೀ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಮೂಲ ರೂಪ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನು 
ಏನಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೀಸನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೀಸನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥ ಬಗೆಹರಿದ ವಿವಾದಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದವರ ಕೇಸನ್ನು ಹೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎ ಡಿ ಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಫೀಸನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೋಲನ್ನು ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೋಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾದರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಫೆರೀಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಈ ಥರದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸೇರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ
ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯಿಸ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುದಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನರೇಗ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಎಸ್ ಎ ಬರಿತಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸಾನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಟಾ ಬೇಬ್ಸ್ ರಿವಿಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಚಂದನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಮಗಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆದಂತ ರಕ್ಷ ಚಂದನ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಚಂದನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ
ಸಾಂಟಾ ಲಿನಸ್ ಇದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಕಾರ್ಪಸ್ ಸ್ಯಾಂಟಾ ಲಿನಸ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಂದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಚಂದನದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಫ್ತನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತು ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಟನ್ ಸ್ವಾನ್ ವುಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ವುಡ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಹತ್ತ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ
ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಬೀಜ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಂತತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಸಹಮತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೂಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಚಂದನ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿ